Selam millet. Sizlere bugün sosyal medya hesaplarınızdaki paylaşımları nasıl tek bir uygulamadan yapacağınızı göstermek istiyorum. Burada kullanacağımız uygulama Buffer. Tabii ki Facebook'un kullandığı zamanlayıcı var. İsterseniz bunu oradan da zamanlayabiliyorsunuz. Kendi analizleri de var ama Buffer'ı Buffer'la bütün medya accountlarınızı, bütün medya hesaplarınızı tek bir noktadan zamanlayabilirsiniz. Aynı an, aynı zamanda Buffer'ın bir plugin'i ile beraber indirdiğiniz zaman haber okurken kullandığınız bir e, dergi varsa onu onu e, gözlemlerken bir anda altın resmin altında Buffer'da paylaş diye bir otomatikleştirme var ve bunu işinizi kolaylaştırması için de kullanabilirsiniz. Zaman kazanmış olursunuz eğer bir çalıştığınız bir şirketteyseniz ve araştırma yapmanız gerekiyorsa. Burada e, kullandığınız, okuduğunuz gazetelerle beraber anında postaları hazırlay- hazırlama şansına sahip oluyorsunuz. O zaman biraz inceleyelim. Öncelikle buffer, e, buffer.com'a gidiyoruz. Daha sonra şimdi burada üye olmadıysanız daha önceden üye, üye olma, olmanız için sign up policy kısmını göreceksiniz. Ne yazık ki Buffer'ın Türkçesi yok. O yüzden İngilizce çok, kullanımı çok kolay olduğu için çok sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Sign up for free kısmına gidiyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Ben zaten kayıt olduğum için şimdi giriş yapıyorum sadece. Şimdi burada ayrı ayrı her sayfanızı göreceksiniz. Instagram, Twitter, Facebook... Bunun yanında eklemek istediklerim olduğu zaman sizin ilk kayıt olduğunuzda bunların hiçbiri olmayacak. Fakat buradan birer tane ekleyebilirsiniz. Şimdi özellikle diyelim ki Twitter ekleyeceksiniz, Facebook ekleyeceksiniz. Bunlar eklendiğinde e, otomatik olarak gönderecektir. Yani ayarladığınız saatte otomatik olarak zaten Facebook'ta ve Twitter'da olacaktır. Fakat Instagram'ın güvenlik koşulları dolayısıyla... Otomatik gönderimi yasak. Instagram'ın böyle bir e, kuralı var. Ve siz bunu otomatik olarak gönderemeyeceksiniz. Ama Buffer'ın, Buffer'ı zaten yüklediğiniz zaman özellikle tabletinizde ya da e, telefonunuzda da yüklemeniz gerekiyor. Bunu yükledikten sonra telefonunuza uyarı gelecek. Tam o saatte şu anda Instagram'ını göndermen gerekiyor diye hatırlatma gelecek size. Ve oradan göndermiş olacaksınız. E, bununla beraber... Schedule dediğimiz kısımda ilk girdiğiniz zaman 4 tane 4 tane kısım olacak ama istediğiniz kadar gün içinde istediğiniz saatlerde bunu ekleyebilirsiniz. Saat 9 için ayarlamışım. İstersem saat 12'ye de bir tane daha koyabilirim. Göndermek istediğiniz resim sıklığına bağlı. Bunları her biri için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Çift çambarı bu Instagram için yaptığımız zaman e, 9 görünüyor. E, i̇şte Twitter için gittiğimde tekrar ona ayrı bir ayarlama yapmam gerekiyor. Facebook için tekrar ayrı bir ayarlama. Yani siz buradaki kullanıcınızın e, talebine göre ya da giriş yoğunluğuna göre e, Instagram'da belki günde bir defa gönderebilirsiniz. Twitter'da isterseniz 3 defa gönderebilirsiniz. Ayrı ayrı gönderebiliyorsunuz. Daha sonra ayarlar kısmında Settings'e geldiğiniz zaman ekibinizi de burada e, ekleyebilirsiniz. Sizin dışınızda bu, bunu kullanacak kişiler varsa e, buraya onları da ekleyebilirsiniz ve onlar da e, sizin için bu e, resimleri ekleyebilirler. Fakat e, Buffer'ın tabi belli kısımları şu an ücretsiz kullanılıyor fakat e, daha detaylı analizler de istediğiniz zaman Belli bir ücret karşılığı olacaktır. Daha önce gönderilen postaları da görebiliriz mesela buradan. Önceki hatırlatmalara bakıyorum. Önceki Daha önceki postaları görebiliyoruz. Facebook'tan mesela e, buraya geldiğimiz zaman Şimdi burada detaylara baktığınız zaman 
Bunun avantajı bir yandan bunları toplu bir şekilde kaç kişinin beğendiğini, işte kaç kişiye bu resmin görüntülendiğini Twitter için bu özelliği de görme şansınız oluyor. Aynı şekilde Facebook için de. Facebook'un, Twitter'ın ya da Instagram'ın zaten kendi içinde analizleri var. Daha detaylı incelemek istediğinizde bu analizlere bakmanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bu ücretli ödediğinizde ancak bu analizleri veriyor. Fakat e, hepsini bir arada yönetmek istediğinizde ya da işte Instagram accountunuzda bir e, hesabınızda bir sıkıntı olduğu zaman e, resimlerinizi kaybetmemeniz için de burada hepsinin bir arada olması, hangilerinin daha fazla talep gördüğün, gördüğünü bir arada görmek faydalı olacaktır. Instagram'ın şu an bilgisayar üzerinde olduğu için bu detayları görünmüyor fakat normalde Tabletinizin üzerinden ya da telefonunuz üzerinden baktığınız zaman bu detayları kaç kişinin görüntülediğini görmüş oradan da görebiliyorsunuz. Şuradan eskilere bakalım. Şu an burada burada görünmüyor çünkü telefonunuz üzerinden paylaşım yaptığımız için o bilgileri telefonda gösteriyor. Şimdi bir tane resim gönderelim. Bunun için bir tane istersek bütün e, hepsi için aynı anda da e, zamanlayabiliriz. Fakat Twitter'ın e, kelime harf kısıtı, e, kısıtı olduğu için onu bazen ayrı e, planlamak daha avantajlı olabilir yazacağınız ya da Facebook'a belki hashtag koymak istemezsiniz. Sadece Instagram'a koymak istersiniz. Aynı aynı post da olsa, aynı resim de olsa farklı zamanlar koymak isteyebilirsiniz. Şimdi bir resim ekleyelim. Konuyla ilgili ilgisi olmasa da şimdilik bu resimi seçiyorum. Daha sonra size gösterdikten sonra silebilirim. Buraya istediğiniz e, notları yazabilirsiniz. Hashtaglerinizi ekleyebilirsiniz. Ve bunu kuyruğa ekliyorsunuz. Bunu Instagram ve Facebook için e, yaptık. O yüzden Twitter için şu anda görünmeyecektir. Yarın bunu yayınlayacak. İsterseniz şu an paylaşalım diyebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook için de hazır. Şu an paylaşarak şu anda paylaşabilirsiniz isterseniz. Bunun zamanını değiştirebilirsiniz. Farklı zaman ekleyebilirsiniz. Özel bir saat seçebilirsiniz ve gün de seçebilirsiniz. Yani burada bu, bu sayfada siz istediğiniz şekilde bunun planını yapıp siz her zaman başında olmasanız da bu sosyal medyanın bütün e, hesaplarını otomatik olarak kontrol, kontrol etme şansına sahipsiniz. Yani e, bütün hafta tatile gitmiş olsanız bile sizin hesabınız buradan güncelleme yapacaktır. Küçük bir şirket olabilirsiniz. Bunun e, ya da büyük bir şirket, büyük şirketlerde de aynı şekilde zaten bunların e, planlaması yapılıyor. Farklı illa buffer olması gerekmiyor. Farklı araçlar kullanılabilir. Ee, onun dışında söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.